வணக்கம் தினமலர் டாட் காம் இரவு எட்டு மணி செய்திகள் முக்கிய நிகழ்வுகள் பதினோரு மாநிலங்கள் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள தொன்னூற்றோரு லோக்சபா தொகுதிகளில் மூன்றாவது கட்ட தேர்தல் பீகாரில் நக்சலைட்டுகள் தாக்குதலில் பாதுகாப்பு படையினர் இருவர் பலி தமிழகத்தில் மொத்தம் ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஒன்று கோடி வாக்காளர்கள் சோதனைகளில் இதுவரை முப்பத்து நான்கு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரவீன் குமார் தகவல் டூ ஜி ஊழலில் முன்னாள் அமைச்சர் ராசா மட்டுமின்றி கருணாநிதியின் குடும்பமே ஆதாயமடைந்தது நீலகிரி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஜெயலலிதா ஆவேச குற்றச்சாட்டு விரிவான செய்திகள் மூன்றாவது கட்டமாக பதினோரு மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் லோக்சபா தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடந்தது கேரளாவில் அதிக அளவில் ஓட்டுகள் பதிவான நிலையில் டெல்லியில் சற்று மந்தமான ஓட்டுப்பதிவே நடந்தது ஒன்பது கட்டமாக நடக்கும் லோக்சபா பொதுத் தேர்தலில் மூன்றாவது கட்டமாக பதினோரு மாநிலங்களில் மற்றும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் வியாழனன்று ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது டெல்லியில் ஏழு தொகுதிகள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பத்து பீகாரில் ஆறு ஹரியானாவில் பத்து ஒடிசாவில் பத்து மகாராஷ்டிராவில் பத்து கேரளாவில் இருபது ஜார்க்கண்டில் நான்கு மத்திய பிரதேசத்தில் ஒன்பது மற்றும் சத்தீஸ்கர் சண்டிகர் அந்தமான் நிகோபா தீவுகள் லட்சத்தீவு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தலா ஒரு தொகுதிக்கும் ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது ஒடிசாவில் சட்டசபை பொதுத் தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவும் சேர்த்து நடந்தது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் மத்திய அமைச்சர்கள் கமல்நாத் கபில் சிபல் சசி தரூர் அஜித் சிங் லோக்சபா சபாநாயகர் மீரா குமார் ஆகியோரும் பாரதிய ஜனதா சார்பில் களத்தில் உள்ள நிதின் கட்காரி ஓய்வு பெற்ற ராணுவ தளபதி வி கே சிங் லோக் ஜனசக்தி தலைவர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் ஆம் ஆத்மி சார்பில் போட்டியிடும் யோகேந்திர யாதவ் அஷத்தோஷ் ஷாஜியா இலாமி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களம் காண்கின்றனர் டெல்லியில் துணை ஜனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சம்பத் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா அவரது மகனும் காங்கிரஸ் துணை தலைவருமான ராகுல் அவரது சகோதரி பிரியங்கா அவரது கணவர் ராபர்ட் வதேரா டெல்லி பாரதிய ஜனதா தலைவர் ஹர்ஷ்வர்தன் முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் ஓட்டளித்தனர் கேரள மாநிலத்தில் ஓட்டுப்பதிவு விறுவிறுப்பாக அதிக அளவில் நடந்த நிலையில் டெல்லியில் வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் குறைவாகவே காணப்பட்டது பீகார் மாநிலம் சசாரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் சபாநாயகர் மீரா குமாருக்கு டெல்லியில் ஓட்டு இருந்தும் அவர் ஓட்டுப்பதிவுக்கு வரவில்லை ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் பல இடங்களில் கண்ணி வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தினர் பீகாரில் உள்ள ஜம்முய் பகுதியில் நக்சலைட்டுகளின் கண்ணி வெடிகுண்டு தாக்குதலில் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் இருவர் பலியாகினர் பல இடங்களில் கண்ணி வெடிகள் வெடிக்கும் முன் கண்டுபிடிக்க அழிக்கப்பட்டன மாவோயிஸ்டுகள் அச்சுறுத்தல் மிகுந்த ஒடிசா மாநிலத்தில் வரலாறு காணாத பாதுகாப்புடன் தேர்தல் நடந்தது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கலவரம் பாதித்த முசாஃபர் மாவட்டத்தில் பலத்த பாதுகாப்புடன் ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது இளம் தலைமுறையினர் பதிமூன்று லட்சம் பேர் உள்பட தமிழகத்தில் ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஒன்று கோடி வாக்காளர்கள் இருப்பதாகவும் பெண்கள் அதிகமாகியுள்ளனர் என்றும் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பிரவீன் குமார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் இளம் தலைமுறையினர் முகவரி மாறியோர் என்ற பதிமூன்று லட்சம் பெயர்களை சேர்த்து ஐந்து கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளதாகவும் இதில் பெண்களே அதிகம் என்றும் கூறிய பிரவீன் குமார் ஓட்டுப்பதிவு மையங்களில் மொபைல் போனுக்கு அனுமதி இல்லை என்றார் So female is more than male for the first time and uh, others is 3349 total is 550 432 51 வரும் பன்னிரண்டாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று தலைமை தேர்தல் கமிஷனிலிருந்து வரும் அதிகாரிகள் அனைத்து கட்சியினருடன் தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்துகின்றனர் என்று கூறிய பிரவீன் குமார் பதட்டமான ஓட்டுச்சாவடிகள் குறித்து கள ஆய்வு நடந்து வருவதாகவும் கூறினார் தமிழகத்தில் முப்பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ரொக்கம் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறிய பிரவீன் குமார் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கும் வரை மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு கேமரா கண்காணிப்பு தொடரும் என்றும் கூறினார் அதுக்கு அப்புறம் தே வில் ஹவ் மீட்டிங் வித் கலெக்டர் எஸ்பி கமிஷனர் போலீஸ் ஸ்ட்ராங் ரூம்ஸ் இனர் பெரிமீட்டர் வில் கார்ட் பை சென்ட்ரல் போலீஸ் போர்ஸ் அவுட் சைட் வில் பி ஸ்டேட் போலீஸ் போர்ஸ் அங்கே பர்மனண்டா ரெக்கார்டிங் லாப்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இட் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் யார் அண்ட் டோர்ல வந்திருக்காங்க இல்லையா இதுவரை கேஷ் இஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் குரோர்ஸ் பதினேழு புலி ஒன் நாலு கோடி கைண்ட் இஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் குரோர்ஸ் So, total is 34.60 crores. முன்னதாக வேளாண் விஞ்ஞானி சுவாமிநாதன் தொகுப்பாளர் கோபிநாத்தின் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை வெளியிட்ட பிரவீன் குமார் பணப்பட்டுவாடாவை கட்டுப்படுத்துவதோடு வாக்காளர்கள் பணம் பொருள் வாங்கக்கூடாது என்ற விழிப்புணர்வு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா்
டூஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலில் நஷ்டமடைந்தது இந்தியா பலனடைந்தது கருணாநிதியின் குடும்பம் என்று குற்றம் சாட்டிய ஜெயலலிதா நீலகிரியில் போட்டியிடும் முன்னாள் மத்திய தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ஆர் ராசாவை கடுமையாக தாக்கினார் நீலகிரி வேட்பாளரை ஆதரித்து வியாழக்கிழமை அன்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் நீலகிரி திமுக வேட்பாளர் முன்னாள் தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சரான ராஜா என்பதால் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரத்தை ஜெயலலிதா தனது பிரச்சாரத்தில் கையெழுத்தார் அனுபவமில்லாத நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்தது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பிய ஜெயலலிதா அந்நிறுவனங்கள் எந்த சேவையும் செய்யவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் அனுபவம் இல்லாத கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டதன் மர்மம் என்ன சில நிறுவனங்கள் தொலை தொடர்பு வசதிகள் எதுவும் செய்யாமலேயே தங்களது பங்குகளை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்று கொள்ளை லாபம் ஈட்டியதே இது எப்படி ஏழை மக்கள் பயனடைய வேண்டும் என்பதற்காக தொலை தொடர்பு துறையில் தான் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியதாக திரு ராஜா கூறி வருகிறார் ஆனால் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு பெற்ற பல நிறுவனங்கள் ஓராண்டு கடந்தும் தங்களது சேவையை தொடங்கவே இல்லையே எப்படி ஏழைகள் பயனடைய முடியும் தனியார் நிறுவனங்கள் தானே பயனடைந்தன ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரத்தால் பலனடைந்தது ராஜா மட்டுமல்ல திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் குடும்பத்தினரும் தான் என்றும் ஜெயலலிதா குற்றம் சாட்டினார் ஸ்பெக்ட்ரம் இமாலய ஊழல் மூலம் திரு கருணாநிதி குடும்பத்தினருக்கு பணம் சென்றது என்பதற்கு இதைவிட வேறு என்ன ஆதாரம் வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்தின் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விமர்சித்த ஜெயலலிதா இவற்றை கட்சி பாகுபாடின்றி செயல்படுத்தாதது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் மக்கள் தாங்களாகவே தங்கள் சொந்த செலவில் வாகனங்களில் எனது கூட்டத்திற்கு வரும் செலவை வேட்பாளர் கணக்கில் சேர்க்கப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளதால் நான் பேசும் கூட்டத்தில் எனது கட்சியின் வேட்பாளர் கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எங்களது வேட்பாளர் மேடையில் நிற்க முடியாத சூழ்நிலையை கூட்டத்திற்கு வர முடியாத சூழ்நிலையை வேட்பாளரின் புகைப்படத்தை கூட ஒட்ட முடியாத சூழ்நிலையை வேட்பாளர் பெயரை கூட உச்சரிக்க முடியாத சூழ்நிலையை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உருவாக்கிவிட்டது ஆனால் அதே சமயத்தில் திமுக தலைவர் திரு கருணாநிதி திரு ஸ்டாலின் மற்றும் இதர அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் கூட்டங்களில் வேட்பாளர்கள் மேடையில் தான் நிற்கிறார்கள் அந்த கூட்டங்களுக்கும் மக்கள் வாகனங்களில் தான் வந்து செல்கிறார்கள் இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு நீதி இதர கட்சிகளுக்கு ஒரு நீதியா இந்த விஷயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பாரபட்சமற்ற முறையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மத்திய காங்கிரஸ் கூட்டணியின் பத்தாண்டு கால அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கையே ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்றும் ஜெயலலிதா குற்றம் சாட்டினார் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை நடத்திய தாக்குதலில் மீனவர்கள் பலர் பலத்த காயத்துடன் கரை திரும்பினர் வரும் பதினான்காம் தேதி முதல் மீன்பிடி தடை காலம் துவங்க உள்ள நிலையில் ராமேஸ்வரம் பகுதியிலிருந்து புதன்கிழமை அன்று இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் கச்சத்தீவுக்கும் ராமேஸ்வரத்திற்கும் இடையே ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் கண்மூடித்தனமாக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய இலங்கை கடற்படையினர் படகுகளையும் மீன்பிடி சாதனங்களையும் சேதப்படுத்தி விரட்டி அடித்தனர் இந்த தாக்குதலில் முனியசாமி ராசு சங்கரன் அயன்தாஸ் சிவமுனியசாமி ஆகிய ஐந்து மீனவர்கள் பலத்த காயத்துடன் கரை திரும்பினர் காயத்துடன் திரும்பிய மீனவர்கள் ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இருதரப்பு மீனவர்களின் முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் இலங்கை கடற்படையினரின் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளதை எதிர்த்து மீனவ அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன வாக்கு வங்கி அரசியலை மட்டும் நடத்தி வரும் மம்தா அரசில் மேற்குவங்கத்தில் எந்த பரிவர்த்தனையும் நடக்கவில்லை என்று நரேந்திர மோடி தாக்கியுள்ளாா்
மேற்குவங்க மாநிலம் சிலிகுரியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா பிரதமர் வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார் மேற்குவங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட போது அங்கு வளர்ச்சி ஏற்படும் என்று தான் கருதியதாகவும் ஆனால் அப்படி எதுவுமே நடக்கவில்லை என்றும் கூறிய மோடி ஓட்டு வங்கி அரசியலை மட்டுமே நடத்தும் மம்தா அரசியலில் உண்மையான வளர்ச்சி எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று சாடினார் வளர்ச்சி ஏற்பட வேண்டுமானால் மத்தியில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி ஏற்பட்டால் மட்டுமே முடியும் என்றார் சாரதா நிதி நிறுவன மோசடி பிரச்சினையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டிய மோடி குறைந்த நேரத்தில் பெரிய மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ள திரிணாமுல் காங்கிரசிடம் அதிக வாய்ப்பை கொடுத்து விடாதீர்கள் என்று கூறினார் வருமான வரி வழக்கில் முதல்வர் ஜெயலலிதா வியாழனன்று ஆஜராகாத நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் இருப்பதால் அவருக்கு மூன்று வாரம் அவகாசம் அளித்த நீதிபதி ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி சசிகலா ஆஜராக உத்தரவிட்டார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டுகளில் வருமான வரி தாக்கல் செய்யாத வழக்கில் முதல்வர் ஜெயலலிதா சசிகலா நேரில் ஆஜராகும்படி சென்னை எழும்பூர் பெருநகர பொருளாதார குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது ஆனால் வியாழனன்று ஜெயலலிதா நேரில் ஆஜராகவில்லை வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தட்சிணாமூர்த்தி முன் ஆஜரான ஜெயலலிதா தரப்பு வக்கீல் இவ்வழக்கு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளதாகவும் அதுவரை விசாரணையை ஒத்திவைக்கவும் கேட்டுக் கொண்டார் இவ்வழக்கு விசாரணையை நான்கு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதற்கு வருமான வரி தரப்பு வக்கீல் ராமசுப்பு கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி வழக்கை முதலில் பன்னிரண்டு மணிக்கும் அதன் பின்னர் பிற்பகலுக்கும் ஒத்திவைத்தார் பிற்பகலில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆஜராவது குறித்து உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை காத்திருப்பதாகவும் ஆனால் சசிகலா கண்டிப்பாக ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தட்சிணாமூர்த்தி உத்தரவிட்டார் முன்னதாக சசி